আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জে খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ছয় দিন পর উদ্ধার করা হলো পাটুরিয়ায় নিমজ্জিত ফেরি রজনীগন্ধা আরও একটি ট্রাক উদ্ধার বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জে ছয় ডিগ্রি তেইশ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ কুয়াশায় বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নয় জন বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বিজিবির সৈনিক নিহত বিএসএফ কে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি এবং কুষ্টিয়ায় চালের মোকামে অভিযান অবৈধ মজুদ ও মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম ছয় দিন পর দৃশ্যমান হল পাটুরিয়ায় নিমজ্জিত ফেরি রজনীগন্ধা বিকেল পাঁচটায় উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় নিমজ্জিত ফেরিটি উদ্ধার করে এছাড়াও দুপুরে আরও একটি নিমজ্জিত ট্রাক উদ্ধার করে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা এ নিয়ে মোট সাতটি যান উদ্ধার করা হল তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে দুইটি ট্রাক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানায় নিখোঁজ দুটি ট্রাকের অবস্থান পাওয়া গেছে খুব দ্রুত তা উদ্ধার করা হবে আগামীকাল ধীরে ধীরে রজনীগন্ধা ফেরিকে ঘাটে আনার চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়েছে সারা দেশে বেড়েই চলেছে শীতের তীব্রতা তেইশ জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ এ বছরের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের রেকর্ড করা হয়েছে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আজও কয়েক জেলায় বন্ধ ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা গেল এক সপ্তাহ ধরে মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কারণে কমছে না শীতের তাপট দিনের তাপমাত্রা একটু বাড়লেও সন্ধ্যা নামতেই ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়ায় বাড়ছে শীতের তীব্রতা টানা শৈত্যপ্রবাহের কারণে মঙ্গলবার দিনভর সূর্যের দেখা মেলেনি চুয়াডাঙ্গায় জেলায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তীব্র ঠান্ডায় দেখা দিয়েছে শীতজনিত নানা রোগ হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা রংপুরে প্রবল শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা থাকলেও বন্ধ রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে শীত নিবারণে আগুন পোহাতে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা এদের মধ্যে অনেককে রংপুর মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে কনকনে ঠান্ডায় একই অবস্থা দিনাজপুরেও হিমেল হাওয়া আর কুয়াশায় ঠাকা পড়েছে চারপাশ দিনের বেলায় বৃষ্টির মতো ঝরে কুয়াশা মাঘের হাড় কাঁপানো শীতে জুবুথুবু দেশের সর্বত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগর ঠান্ডা জনিত নানা রোগে হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে রোগীদের ভিড় পঞ্চগর জেলা সদর হাসপাতালে শয্যা সংকটে মেজে এবং বারান্দায় চিকিৎসা সেবা নিতে হচ্ছে রোগীদের মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় এখানকার সব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ে হাড় কাঁপানো শীতে দুর্ভোগে পড়েছে ছিন্নমূল ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা ভোর থেকে গোটা জেলা ঢাকা পড়েছে কুয়াশার চাদরে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট বেড়েছে মেহেরপুরের মানুষের ঘন কুয়াশায় দিনের বেলায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করে যানবাহন বরিশাল রাজশাহী ও কুড়িগ্রামেও বয়েছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ফলে এই তিন জেলার মানুষও প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পার করছে দিনটি পিওরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা যশোরের বেনাপোল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এর গুলিতে মোহাম্মদ রইসুদ্দিন নামে এক বিজিবি সৈনিক নিহত হয়েছেন ধান্যখোলা বিওপির জেলেপাড়া পোস্ট সংলগ্ন এলাকার সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে বিজিবি যশোর ব্যাটেলিয়নের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ভোরে ভারত থেকে আসা একদল গরু চোরা কারবারিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখে ধাওয়া দেয় বিজিবি টহল দল এ সময় ঘন কুয়াশার কারণে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বিজিবির সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিন প্রাথমিকভাবে তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীতে জানা যায় বিএসএফ এর গুলিতে আহত হয়ে ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ঘটনার পরপরই ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক করা হয় পরে জানা যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে সৈনিক রইসুদ্দিনের এ বিষয়ে বিএসএফ কে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন যশোর ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবে পাঠানো হয়েছে প্রতিবাদ লিপি
কুষ্টিয়ার খাজানগরে চালের মোকামে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন চালের অবৈধ মজুদ ও মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় এই সময় চালের বস্তায় ওজন কম থাকায় গোল্ডেন রাইস মিলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দেশ অ্যাগ্রো ফুড রাইস মিলকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় জেলা প্রশাসক এহতেশাম রেজা জানান মালিকদের সাথে আলোচনা করে তাদের সতর্ক করার পরই এই অভিযান চালানো হয় অভিযানের সময় পুলিশ সুপার এ এইচ এম আব্দুর রকিব কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সুজাত হোসেন খান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন হজের চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য সৌদি সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে তারা সুযোগ দিলে নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুপুরে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি এর আগে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছলে ধর্মমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ বাকিবিল্লা ও পৌর মেয়র সানোয়ার হোসেন সানু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আর্থিক অপচয় রোদ ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে চব্বিশ ঘন্টা সিসি ক্যামেরায় নজরদারির উদ্যোগ নিয়েছে ঠাকুরগাঁয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ প্রথমবারের মতো জেলায় এমন ব্যবস্থা সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরোজ আমিন সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কোষারাঙ্গি গ্রামে টাঙ্গন নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে একশো ষাট মিটার দীর্ঘ পাঁচ স্পেনের পিএসসি গার্ডার ব্রিজ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে আঠারো কোটি চুরাশি লাখ টাকা ইতিমধ্যে পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি শেষ হবে বলে জানিয়েছে এলজিডি সরকারের নির্বাচনী ইস্তিহার অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজে স্বচ্ছতা আর্থিক অপচয় রোধ ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে বসানো হয়েছে সাতটি সিসি ক্যামেরা নির্দিষ্ট অ্যাপসের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা অফিসে বসে সার্বক্ষণিক কাজের অগ্রগতি ও তদারকি নিশ্চিত করছেন উদ্ধতন কর্মকর্তারা এতে একদিকে যেমন সাইট পরিদর্শন ব্যয় কমছে তেমনি কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে খুব সহজেই মেগা প্রকল্পগুলা দুই কোটি টাকার বা তিন কোটি টাকার উপরে যে প্রকল্পগুলো থাকবে প্রত্যেকটা প্রকল্পতেই আমরা এই সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং সিস্টেম চালু রাখবো ইনশাল্লাহ আর এখানে আমাদের আটটা আটটা ক্যামেরা বসানোর স্কোপ আছে ছয়টা ক্যামেরা বসে এখন মনিটর করা হচ্ছে সেতু নির্মাণে এমন উদ্যোগ নেয় খুশি এলাকাবাসী ও শ্রমিকরা স্থানীয়দের মতে সেতুটি নির্মাণ হলে পার্শ্ববর্তী পাঁচ ইউনিয়নের তিরিশ হাজার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন সহজ হবে তেমনি কৃষকরাও পাবেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম রাস্তা হবে ব্রিজ হলে যাতায়াতের আমাদের মানে আরো মানে সহজ হবে এত হামফানি যাই আর না পারলে ওই পাশে ঘুরে যাই নৌকা দেয়া ময়মসিংহের ভালুকায় স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনায় আন্তজেলা চোর চক্রের এক সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ সকালে ভালুকা মডেল থানার ওসি শাহ কামাল আখন্দ জানান সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও প্রযুক্তির সহায়তায় চক্রের সদস্য সেলিমকে আটক করা হয় এর আগে এই ঘটনায় আমির হোসেন ও দুলাল নামে দুজনকে আটক করে জেলে পাঠায় ভালুকা থানা পুলিশের একটি টিম গত রাতে সেলিমকে আটকের সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয় গত দশ জানুয়ারি বাটাজোর এলাকায় হৃদয় সুজয় জুয়েলার্সে চুরির এই ঘটনা ঘটে ফ্রিজ বিঘা জমিতে মিশ্র ফলের বাগান করে এলাকায় সারা ফেলেছেন নওগাঁর তরুণ উদ্যোক্তা সাইদুল ইসলাম শুরুতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা না পেলেও শ্রম আর সঠিক পরিকল্পনায় আজ তিনি হয়ে উঠেছেন একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা নওগাঁ প্রতিনিধি রায়হান আলমের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার লেখাপড়া শেষ করে চাকরির পেছনে না ছুটে দু হাজার বিশ সালে ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদিগুন ইউনিয়নের হজরতপুর গ্রামের পাশে মিশ্র ফলের বাগান শুরু করেন নওগাঁর সাইদুল ইসলাম প্রথমে তার এই উদ্যোগে এলাকাবাসী সহযোগিতা না করলেও হাল ছাড়েননি তিনি তিন বিঘা জমি লিজ নিয়ে মিশ্র ফলের চাষ শুরু করলেও এখন তার বাগানের পরিধি ত্রিশ বিঘার মতো যেখানে চাষ হচ্ছে দার্জিলিং কমলা মালটা বড়ই পেয়ারা কলা বিভিন্ন জাতের আম সহ নানা ফল তরুণী কৃষি উদ্যোক্তার সফলতায় এখন পঞ্চমুখ এলাকার মানুষ 
সব খরচ বাদ দিয়ে এবছরই সাইদুরের লাভ হয়েছে প্রায় 10 থেকে 15 লাখ টাকা গত বছর থেকে আমরা একটু করে প্রফিট পাওয়া শুরু করেছি এবারেও মোটামুটি প্রফিট আসছে এবং সামনে আরো ডে বাই ডে সেটা প্রফিট বাড়তে থাকবে এবং সারা বছরই আমার এখান থেকে ফল উৎপাদন হয় প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ছুটে আসছেন সাইদুলের বাগান দেখতে এছাড়াও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় দর্জনের এই বাগানটা আমি সার্ভিস করি আবার ফল পাড়ি আবার কমলার গাছ লাগাই 12000 টাকা বেতন পাই আমি এইটাতে আমার ছেলে মেয়ে পড়াই আমার পরিবার চলে প্রাথমিকভাবে 50 শতক জমির জন্য কৃষি বিভাগের কাছ থেকে 150টি দার্জিলিং জাতের কমলার চারা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি এছাড়াও নিজ উদ্যোগে আরো বেশি জমিতে চাষ করেন কমলা ও মালটার সাইদুল ইসলাম সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী কৃষক অগ্রগতি কৃষক এই এলাকার কৃষকগণ তাকে অনুসরণ করলে তারাও जयपुरहाटर कलिया कलेज पड़ा किशोर गैंग लीडर सजू सह तीन जन के ग्रेप्तार कर रैब जयपुरहाट रैब कैम्पर कम्पानी अधिनयक मेजर शेख सदिक जिले किशोर गैंगर उत्पाद अनेकांशे बेड़े जावे तरह ऊर्धतपूर्ण आचरणे साधारण मानुष सब समय आतंकित और निरापत्ताहनत भुगल एम अपराध नहीं जारे किशोर जड़ित होना एम परिस्थित अभिजान चालिए कलई कलेज पड़ा एलिका के तीन जन के गाजा सेवन अवस्था ग्रेप्तार है अभिजान अब्हत रखार कथा जान रैब যশোরে আদ্দিন সকিনা উমেন্স মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব চোদ্দটি স্টলের মেলায় অংশ নেন বিদেশি শিক্ষার্থীরাও কয়েকটি স্টলে আয়ের অর্থ দেওয়া হবে গাজায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে যশোর প্রতিনিধি তামান্না ফারজানার পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান যশোর পুলের হাটে অবস্থিত আদ্দিন সকিনা উইমেন্স মেডিকেল কলেজে পিঠা উৎসব সোমবার উদ্বোধন করেন কলেজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাক্তার গোলাম মুক্তাদির উৎসবে ছিল বাহারি রং ও নকশার বিভিন্ন ধরনের পিঠা যা দর্শকদের মন কারে পাশাপাশি হয় মেহেদি উৎসব যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনিদের সহায়তা দিতেও বিশেষ আয়োজন ছিল কয়েকটি স্টলে পিঠা উৎসবে অংশ নেন ভারতীয় শিক্ষার্থীরাও পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের এরকম একটা দিন আমাদের আরো রিফ্রেশমেন্ট দেয় আমরা মানে পরবর্তী দিনগুলোতে পড়াশোনাতেও অনেক হেল্প করে এই রিফ্রেশমেন্টগুলো হিয়ার आवर স্টল উই হ্যাভ কেপ দ্য থিম अबाउट পলস্তিন and we are uh, spreading the awareness about palestine and inshallah we are going to donate some of the, our uh, funds into palestine college kurtipokkho janan odhayoner pashapashi binodoner jonnoi proti bochor e dhoroner ayojon kora hoy ekhane deshi bideshi sokol chhatrera ta sundor kore tader hater gora pita diye ekhane je stall gulo korche egore tonto monorom bhabe ebong sundor bhabe ei pita uchchab amra palon korchi amra chesta kori prottek bochor e bibhinno bhabe समय कठिन समय परिदर्शन कर আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের পরিচালক ফজলুল হক এবং পাঁচশো সজ্জা বিশিষ্ট আদিন সকিনা মেডিকেল কলেজের পরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ ইমদাদুল হক সহ প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মকর্তারা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা পুকুরের চারপাশে বিভিন্ন বয়সে নারী পুরুষের ভিড় অধীর আগ্রহে সবাই তাকিয়ে আছে পানির দিকে এমনই চিত্র ধরা পড়বে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলা পরিষদের পুকুরে পুকুরের বিভিন্ন রঙিন মাছ দেখতেই ভিড় করেন সাধারণ মানুষ তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন উপজেলা পরিষদের পুকুর পারে মাছপ্রেমীদের ভিড় বেশি দেখা যায় পিরোজপুর প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম ইরনের পাঠানো তথ্যচিত্রে ব্যুরো রিপোর্ট পিরোজপুরের ভান্ডার উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে রয়েছে সৌন্দর্যের অপরূপ সংমিশ্রণ আর সেই সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগেছে উপজেলা পরিষদের পুকুরেও দুই পাশে সেতু দিয়ে পুকুরের মাছে তৈরি করা হয়েছে বসার স্থান এই সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পুকুরে চাষ করা রং বেরঙের মাছ এ ধরনের মাছ অ্যাকোরিয়ামে দেখা গেলেও পুকুরে চাষ করা মাছগুলো আকারে বেশ বড় কোনোটির ওজন তিন থেকে চার কেজি প্রায় চার মাস আগে নিজ উদ্যোগে পুকুরে মাছগুলো ছেড়েছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম প্রতিদিন নিয়ম করে দেয়া হয় মাছের খাবার 
মাছগুলো দেখলে মনে হয় বিভিন্ন রঙের মেলা বসেছে পুকুরের পানিতে মাছ চাষের খবর ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে পুকুর পারে ছুটে আসেন মাছপ্রেমীরা শোনলাম উপজেলার ভিতর বড় একটা পুষ্কিনী করতে পুষ্কিনী ভিতর বড় সব বিদেশি মাছগুলো খুব সুন্দরই লাগতেছে এখানে আমরা বেড়াতে আসছি একুই আমি ছোট ছোট মাছ দেখা যায় কিন্তু এখন রিয়ালি সামনে সামনে বড় মাছ দেখতে আসছি যখন আমাদের মনে হচ্ছে তখনই আমরা চলে আসি একবারে অনেক জন মিলে তুমি দেখে বিয়ারদন পিপাশি মানুষ উপজেলায় এসে আনন্দ উপভোগ করে বাচ্চারা এসে আনন্দ উপভোগ করে বড় আকারের রঙিন মাছের চাষ এই এলাকার মধ্যে ভান্ডারিয়াতেই প্রথম বলে জানান এই মৎস্য কর্মকর্তা এটা সাধারণত পুকুরে প্রজনন হয় না পোনা মজুদ করতে হয় আমরা শুধু এই শুধু কারিগরি সহায়তা প্রদান করি এখানে তবে শুধুমাত্র সৌন্দর্য বাড়াতেই পুকুরে মাছের চাষ বলে জানান তিনি একবার তো সাক্ষাৎ করেন মোস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা বান্দরবানের প্রাথমিক স্কুলের পাঁচ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী সকালে সেনানিবাস মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর বান্দরবান রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদ সদর জোনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এস এম মাহমুদুল হাসান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে জেলা সদরের আঠারোটি স্কুলের পাঁচশো বিশ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয় দিনাজপুরে শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত শিশু সহ অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি জেলা সেক্টর সদর দপ্তর ও দিনাজপুর ব্যাটালিয়নের বিয়াল্লিশ বিজেপি বিরল উপজেলার এনাদপুর বিওপি এলাকায় তিনশো পঞ্চাশ জন শীতার্থ ও একশো পঞ্চাশ জন অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল এবং বাচ্চাদের জন্য দুইশটি মাফলার ও কানটুপি বিতরণ করে রংপুর সদর দপ্তরের উত্তর পশ্চিম রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার শফিকুজ জামান এসব শীত বস্ত্র বিতরণ করেন এ সময় তিনি জানান বিজেপি সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সব সময় অসহায় ও বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে সকালে কবি নজরুল ইসলাম শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গণে পাঁচ হাজার শীতার্থ মানুষের মাঝে এসব শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচারক প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন এবং বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জয়পুরহাটে শীত বস্ত্র বিতরণ ও অষ্ট পরিষ্কার সহ সংঘদান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে পাঁচবিবি উপজেলার পাথরঘাটা ঐতিহাসিক বৌদ্ধবিহার ও অনাথ আশ্রমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুল আলম ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলের সভাপতি দিবেন্দু বড়ুয়া অটো ও সাধারণ সম্পাদক ডালিম কুমার বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন নগায় গরিব অসহায় অদুস্থ শীতার্থ সাতশো মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে শহরের সরিষাহাটির মোড়ে নওগাঁ জেলা ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চাদর বিতরণ করেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজামুদ্দিন জলিল জন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল খালেক এবং নওগাঁ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও এফ এর পরিচালক ইকবাল শাহরিয়ার রাসেল উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি গ্রামগঞ্জের খবর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ